Uh, meneer die waarnemende rector, sal u die succesvolle kandidaat binnenbring? Pas uh, bij onlangs bij die raad is daar gestem en uh, professor Willem Simon Willem Johannes Simon de Villiers, maar bekend in die volksmond als Wim, is als uh, directeur aangewezen. Dit is na een lang proces. Die proces het begin bij die onverwachte en die baie tragische ingang van ons rector professor Russell Bortman en kort daarna is die Bila aan die rol en met die hele proces is gevolgd met die Senaat geconsulteerd met die EF, die keercomitee en vandaag het ons naar die finale besluit geneem. Uh, professor de Villiers, of Wim, gaan uh, dienst aan, hy het reeds aan die positie aanvaar, maar hij zal met zijn huidige werkgever waar die Universiteit van Kaapstad is, zal hij moet onderhandel in gesprek voeren oor wanneer hij kan dienst aanvaar en dan in die, intussen kan ik maar net aankondig dat professor Leopold van Huisteen wat tans waarneem, aanblij in die post als waarnemende rector, totdat professor de Villiers, die sy my self noem, die, die post gaan aanvaar. So ladies and gentlemen, I must say since the 28th of June, it's been a total time for me as chairman of council. We were without a rector, there was a heated debate and um, rumors in the press. We had to appoint Professor Van Heisteen, but today I can look back and say we've got someone very capable as acting chair or acting rector and that we are very privileged to have someone of the caliber and the capacity and the relevant experience as Professor de Villiers who can become rector of this very proud institution. I'm not going to say too much about him. He's got a very long CV, so he can bore you for three days, but I've asked him to be very brief. So our sincere congratulations. Ons hartelijke gelukwensing, Wim. Ons is dankbaar dat ons iemand uit van jouw capaciteit en ondervindingsveld, wat een wereldspeler is in die academische wereld, bij ons kan huisvest en dat jij die buitenkennis hier naartoe gaan bring en ons eie gaan maak en vir Stellenbos nog verder gaan laat klim op die leer van uitnemendheid. Ik geef u professor Wim de Villiers. Baie dankie meneer Steyn, voorzitter van die raad, leden van die raad, dames en heren. Mensen wat my ken, sien my nie dikwels sprakeloos en oorweldig nie. Maar dit is soos ek thans voel. En, maar wat een wonderlijke geleentheid en wat een wonderlijke eer om hier zo so voor jullie te staan. Ik is een stelling bosser uit Murgenbeen, geboren en getoe en was op al Roos Gymnasium op school geweest en het medisch hier gestudeerd en ook gespecialiseerd in interne geneeskunde. Mijn pa, Abi de Vlieer, was een professor in rechten en ook decaan van rechtsgeleerde die is over baie lang jaar. So ek het een baie lang verbindenis met Stellenbosch Universiteit en is een trotse uitmate. Maar na ek gespecialiseerd het, het ek my vlerk een beetje gesprei en was uh, vier jaar in Engeland en toe 18 jaar in Amerika geweest voor ek teruggekom het. Um, en, en dit was werkelijk een bijzondere leerondervinding in Engeland en Amerika en my loopbaan het heel wat draaie geneem. So, soos julle weet is ek een geneesheer, I'm a physician, I'm a specialist physician, I'm also a physician scientist, and then moved into being a physician executive and a, as well as a university administrator. So in July 2013, I started at the University of Cape Town as Dean after I found the calling of the homeland to be increasingly irresistible. And it's been a wonderful experience being there at the University of Cape Town and also being back here in South Africa with all these many wonderful opportunities that we have. 
Maar het punt wat ik wil maken is dat ik is van ver af, maar ik is ook hier vandaan. As clinicians, we diagnose and treat, and I'm a gastroenterologist. So, if you want my professional opinion of Stellenbosch University as a patient, I'm very glad to tell you that this patient is fit, vibrant, and healthy. And one of the main reasons why it is in such a healthy state is because of the previous rector, Professor Russell Botman. And I really want to pay tribute to him for what he's done and for setting us on the road to the future. He's done the heavy lifting and we can now go forward. During my presentations during this, for this process, I emphasized three things. I emphasized a commitment to education and specifically a commitment to the student experience and also the need that we need to spot potential and invest in potential. And secondly, I also emphasized, because I have a long-standing experience in research, I emphasize, which is very close to my heart, I emphasized that Stellenbosch University should be a research intensive university where research is at the core and embedded in our institutional culture. Because it's through research that we can build strategic themes and that we can build global networks that help us to be internationally competitive whilst performing locally relevant work that has impact on the society and on, on our communities. And the third impact, that, the third area that I've emphasized is also that we have, as a university and as a higher education institution, an obligation and a, a will to be relevant in terms of our interaction with a community, with our local community and with our community in South Africa our communities in Africa and also the global community and where we need to address some of the big issues that face us all. So, I want to say that Stellenbosch University is amper 100 years old and is really a forum to this university to lead in the tweede eeuw year of its existence. It is a wonderful institution and the reason why it is a wonderful institution is is niet als gevolg van die leiders daarvan. Die leiders komen en gaan, maar dat is die instelling wat belangrijk is. Een instelling is daar voor die eeuwen. En een instelling en die reputatie daarvan is als gevolg van die span wat daar die reputatie schept. En dat is jullie allemaal wat bijdra tot daar die reputatie. So ik wil voor jullie baie dankie sê, en ek is voor besonder bevoorrecht vandag dat ek die geleentheid gegin is en ek sien uit daarna om saam met julle te werk. Baie dankie. Professor de Willers, ek is baie seker, jy gaan baie, met die manier hoe jy met mense skakel, is ek baie seker, jy gaan baie samenwerking kry en jy gaan groot groot inpak maak hier by ons instelling, instelling wat vir ons allemaal baie kostbaar is. Interessantheid sal werk, nie so mense sy CV's weer op te haal nie, maar professor de Villiers het besondere akademiese statuur van internationale gehalte, drie van die beste universiteite in die wereld, het hy allemaal by grade verwerf en in volgorde van belangrikheid Harvard, Oxford, Stellenbos. En ek dink, jy weet, het is miskien ook iets wat hy nie self vir julle gaan sê nie, maar hy was die eerste docent in medicijne aan die Universiteit van Stellenbosch, wat ook die kans het die liersmedalje gekry het. Die hoogste toekening wat Stellenbosch doen aan een voorgraadse student. In die moendelike afwachting dat hy rektor mocht word, het sy vrou Catherine en een van sy drie kinders, sy jongste Gera ook vandagse verrichtinge, kom bijwoon. En hulle sit hier voor, ek gaan net 
vir hulle vraag om op te staan en naar die gehoor te draai en dan kan jy sien hoe hulle lyk. Dus Catherine is een aan my rechterkant. Ja, die, die een met die grijs haar is, sy vrou. Ja. Uh, dames en heren, dit is die einde van die verrichtinge. Baie dankie vir al die belangstelling, dit is, dit is, dit is besonder. En ons sien uit na die volgende termijn, saam met ons uh, nieuwe aangewees rector. Leopold, dit beteken nie, jy is nie in die stoel nie. Die kerel moet nog eers kantoor toekom, nee. Baie dankie aan die allemaal. Baie dankie.